യോഗി ടിയുടെ എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും ദി ഡോക്ടർ ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആയുസിൻ്റെ വേദം എന്നതാണ് ആയുർവേദം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ വീടിന് പുറത്ത് ഓരോ തൊടിയിലും ഓരോ പച്ചിലകളിലും ആയുർവേദത്തിൻ്റെ അംശമുണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി നമ്മുടെ കൂടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏവിയൻ ആരോഗ്യ ആയുർവേദിക് സെൻ്ററിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ദേവദാസൻ വെല്ലോഡിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പരമ്പരാഗതമായ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ എന്താണ് ഈ ആയുർവേദം എന്നൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരതീയ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായമാണ് അതായത് ഭാരതത്തിൽ ഉറവെടുത്തിട്ടുള്ള പച്ചമരുന്നുകളും അതുപോലെ നാട്ടിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഇതിൽ വളരെയധികം പഴക്കമുള്ളൊരു സമ്പ്രദായം ഏകദേശം അയ്യായിരത്തോളം വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ നിഗമനം അവരെ കൃത്യമായിട്ട് ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എപ്പോൾ ആയുർവേദം തുടങ്ങി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആയുർവേദം തന്നെ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രസക്തി വരുന്നത് മറ്റുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ യുനാനി ആണെങ്കിൽ പുറമേ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഹോമിയോപ്പതി ആണെങ്കിൽ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അലോപ്പതി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുപോലെ മറ്റുള്ള മെഡിസിൻസിൻ്റെ പോലെ തന്നെ പ്രസക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പടി ഒരു പടി കൂടി പ്രസക്തി ഉള്ളതാണ് ആയുർവേദം കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ തന അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ തനതായിട്ടുള്ള ആ സംസ്കാരം ഉൾക്കൊണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കിണങ്ങിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് പറ്റുന്ന അസുഖങ്ങളും മറ്റും ചികിത്സിക്കാൻ അറിയുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ രോഗം വരാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള രോഗപ്രതിരോധത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏക വൈദ്യ സമ്പ്ര സമ്പ്രദായമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആയുർവേദത്തെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്ന് പറയാൻ ഒരു രോഗം വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഉള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതി അല്ലെ പ്രധാനമായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുർവേദത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്വസ്ഥവൃത്തം എന്ന് പറയും അതായത് അസുഖം വരാതിരിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള അസുഖം നമുക്ക് ഉള്ള സുഖം അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വസ്ഥനായിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ അതിനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും അതിന് മോശമാവാതിരിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ മോശമാക്കാതിരിക്കാനുള്ള ചര്യകൾ അതിന് പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ഓരോ ഋതുക്കൾക്കനുസരിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ വർഷ ഋതു അതുപോലെ വേനൽക്കാലമുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ശരത്ത് ഹേമൻ എന്നുള്ള ഋതുക്കൾ നമുക്ക് കുറവാണ് എന്നാലും ആ ഋതുക്കൾക്കനുസരിച്ച് വരുന്ന കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വരുന്ന ചര്യകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകം ചെയ്യണം എന്ന് തുടങ്ങി വളരെ വിശദമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ആയുർവേദം അതേപോലെ ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഇതൊരു പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണല്ലോ ആയുർവേദം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു മോഡേൺ വേൾഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷനിൽ എത്രത്തോളം ഇതിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് ഇതിൽ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞു പരമ്പരാഗതം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇന്ന് ഈ പരമ്പരാഗതമായി നമുക്ക് ലഭിച്ചതാണ് കൺ കാരണം എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അറിവും പണ്ട് പരമ്പരാഗതമായിട്ടായിരുന്നു ഗുരുകുല സിസ്റ്റം ത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് പണ്ട് വിദ്യ കൈമാറിയിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആയുർവേദവും ഒരു പിന്നെ വൈദ്യനായ ഒരു ഗുരുനാഥനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഗുരുനാഥൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി അവിടെ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ മരുന്നുകൾ കണ്ട് അദ്ദേഹം ചികിത്സിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങനെ കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു വൈദ്യൻ ഉണ്ടാകും വരുന്നത് പക്ഷേ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ചോളം വർഷമായിട്ട് ആയുർവേദം നമ്മൾ അക്കാഡമി തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇതിന് മറ്റുള്ള ജനങ്ങളുടെ മറ്റ് കേരളത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിന് പുറത്തോ ജനങ്ങളുടെ ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിന് ശാസ്ത്രീയത നമ്മൾ തെളിയിച്ചു കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആയുർവേദവും നമ്മൾ അക്കാഡമി തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും ആയുർവേദ കോളേജുകൾ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു കോട്ടക്കൽ ആയുർവേദ കോളേജ് വൈദ്യ പാഠശാലയൊക്കെ ആദ്യം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വൈദ്യശാലകൾ ആയുർവേദ കോളേജുകളിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഏകദേശം പതിമൂന്ന് ആയുർവേദ കോളേജുകളുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലും പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിന് മുകളിൽ ആയുർവേദ കോളേജുകളുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഈ പരമ്പരാഗത പാരമ്പര്യ വൈദ്യ രീതി അതായത് പരിശീലന രീതി പാരമ്പര്യ വൈദ്യന്മാരുണ്ടെങ്കിലും ഈ പഠന രീതി പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അക്കാഡമി തലത്തിൽ വേണമെന്ന് സർക്കാർ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർക്ക് മാത്രമേ ആയുർവേദം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ
ഈ നല്ല വെയിലത്ത് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ രോഗാണുക്കൾ വളരെ എളുപ്പം ഈർപ്പത്ത് കൂടെ പടർന്ന് പടരും ആ പടർന്ന് പടരുന്ന നമുക്ക് അതുപോലെ കോളർ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പനി മലം പനികൾ കൊതുക് പരത്തുന്ന മറ്റുള്ള പനികൾ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ പോട്ടെ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും പകർച്ചവ്യാധികൾ അതല്ലാതെ തന്നെ ഈ തണുപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അമ്പത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തണുപ്പ് കോച്ചൽ വിറയൽ അങ്ങനെയുള്ള വാദരോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ന്യൂറോളജിക്കലായിട്ടുള്ള കുറേ പ്രയാസങ്ങൾ കൂടി കാണാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നത് പ്രായമാകുന്ന ആൾ ചെറുപ്പക്കാരിൽ അത്ര തന്നെ അനുഭവപ്പെടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള വാദരോഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായിട്ട് കേരളം സ്വന്തമായിട്ട് കേരളത്തിലെ ആചാര്യന്മാർ പണ്ട് മുതൽക്കാർ സ്വന്തമായിട്ട് കുറേ ചികിത്സാ ക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് വളരെയധികം ലോകോത്തര പ്രശസ്തി നേടിയിട്ടുള്ള എണ്ണ തേച്ച് കുളി പണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പിന്നെ ഉപയോഗിച്ച് എണ്ണ ദേഹത്ത് തേക്കും തലയിൽ തേക്കും ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നാടൊട്ടുക്ക് തന്നെ ഈ അഭ്യങ്ക അല്ലെങ്കിൽ മസാജുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്ന ആ എണ്ണ തേച്ച് കുളി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഉറവെടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ചികിത്സാ സമ്പ്രദായമാണെന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ശിരോധാര നവരക്കിഴി അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ചികിത്സകളുണ്ട് കൂടുതലും കേരളത്തിൻ്റെ ഇതെല്ലാം തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ സംഭാവനയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് പലപ്പോഴും നേരത്തെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പേ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയിട്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ആയുർവേദം ധാരാളം വളരെ പ്രശസ്തമായ സ്ഥാപനങ്ങളുള്ളതാണ് പക്ഷെ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മളൊരു ആയുർവേദ സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ചികിത്സാ ക്രമങ്ങൾ അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണാൻ കഴിയില്ല അവിടെ കിട്ടില്ല അന്ന് കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായി ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ സെൻറ്റേഴ്സൊക്കെ തന്നെ ഇതുപോലെ നല്ല ആയുർവേദ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും ലഭിക്കും പക്ഷെ ഇത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ ഡോക്ടർ ഇപ്പം നമ്മൾ ജനറലി ആയിട്ട് ജനറലായിട്ട് എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങൾക്കാണ് ഒരു ആയുർവേദത്തിൻ്റെ സമീപനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ വരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് രോഗത്തിനാണ് ശരിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തിൽ ഏത് രോഗത്തിനും ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റും കാരണം അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ കുറിച്ചിട്ട് രണ്ടു പേർക്ക് പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ മോഡേൺ ഔട്ട്ലുക്ക് കൂടെ നമ്മൾ ആയുർവേദം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് ഒരു ആയുർവേദ വൈദ്യൻ ആ ഒരു ആയുർവേദ രോഗിയെ കാണുന്നത് എപ്പോഴും ആയുർവേദ തത്വാധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ പഞ്ചഭൂതാത്മകമാണ് ശരീരവും പ്രകൃതിയും അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ളൊരു ശാസ്ത്രമാണ് പഞ്ചഭൂത സിദ്ധാന്തം ആ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഞാനും ഈ ഇരിക്കുന്ന മേഡം അതുപോലെ മറ്റുള്ള ചരാചരങ്ങൾ ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായ വസ്തുക്കളെ ഭൂമി മുഴുവനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളുടെ ഒന്ന് രണ്ട് ഭൂതങ്ങളുടെ മിക്സിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടാണ് ചേരുവക കൂടിയിട്ടാണ് ദോഷങ്ങൾ ത്രിദോഷങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ വാദപിത്ത കഫങ്ങൾ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വാദത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടും ശരി ചലിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആ രീതിയിൽ വരുന്ന ന്യൂറോളജിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വാദ എന്നുള്ള കാറ്റഗറി വരികയും പിത്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ എൻസൈംസും അതുപോലെ തന്നെ അഗ്നിദീപ്തി ഇതെല്ലാം തന്നെ പിത്ത പ്രധാനമായിട്ട് വരികയും കഫം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓർഗൻസിനുണ്ടാകുന്ന ഷെയ്പ്പ് ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൃഢത അല്ലേ അതുപോലെ വാട്ടർ റിട്ടൻഷൻ ഇത് ഈ വെള്ളം അതിൻ്റെ അംശമൊക്കെ വരുന്ന കഫം ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് തരത്തിൽ വാദപിത്ത കഫങ്ങൾ എന്നുള്ള ത്രിദോഷങ്ങളാണ് ഈ ത്രിദോഷങ്ങളുടെ സമതുലിതാവസ്ഥയാണ് ആരോഗ്യം എന്നാണ് ആയുർവേദം ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലാണ് ഒരസുഖം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഈ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ ഒരു ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ വാദത്തിൻ്റെ കുറവ് ശരീരത്തിനകത്തുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ചര്യകളും അതിന് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണക്രമങ്ങളും അതിന് പറ്റുന്ന ചില മരുന്നുകളും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഈ വാദത്തിന് സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് വാദത്തിന് ബാലൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാദരോഗങ്ങൾക്ക് കുറവും ഇ
കാരണം ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത അസുഖങ്ങളാണ് അതായത് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉണ്ടായി വന്ന കാലക്രമത്തിൽ ഒരു രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈ ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് ഒരു മാറ്റം വരാതെ ഇതിന് പരിപൂർണമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് മാറാൻ കഴിയും ഈ അസുഖത്തെ നമുക്ക് മാ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അസുഖം വരുന്ന അവസ്ഥയെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അത് ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും യുക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ചികിത്സാ രീതി ആയുർവേദമായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ സിസ്റ്റമായിട്ട് വരും കാരണം അവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ ഡ്രഗ്ഗിനല്ല പ്രസക്തി വരുന്നത് ഒരു രോഗി ജനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി ചെറിയൊരു പെൺകുട്ടി സ്കൂളിൻ്റെ തലത്തിൽ സ്കൂളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പത്ത് വയസ്സാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒബേസിറ്റി വന്നു എന്ന് നോക്കാം അത് അമിതവണ്ണം എന്ന് പറയില്ലേ അധ്വാനം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ നേരത്തെ പുഷ്പണികളാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ പീരീഡ്സൊക്കെ തുടങ്ങി അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ വന്നു ഇനി നീ പുറത്തേക്ക് പോയ ആൺകുട്ടികളുടെ കൂടെ ഓടി നടക്കരുത് വീട്ടിനകത്ത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആയി അപ്പോൾ കുട്ടികൾ കളിക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ പോലും അവർ വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ വരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഹോർമോൺസിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങളും ഈ പീരീഡ്സ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോൺസിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ശരീരത്തിനകത്ത് മേധസ് കൂടാനും തടി വയ്ക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ തടി കുറച്ചൊക്കെ അമിത വണ്ണത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും വരുന്ന അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രയാസമാണ് പീരീഡ്സ് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മന്തിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേഡ് പീരീഡ്സ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുറേ കാലത്തിൽ അത് പി സി ഓടി പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയൻ സിൻഡ്രോം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വരണം എന്നുള്ളതല്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം പക്വമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഇവർ പീരീഡ്സ് വരുന്നൊരു കുട്ടി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിലെ കുട്ടിയെ പറ്റി അവയർനെസ് ആയിട്ടില്ല പരിപൂർണമായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർക്ക് ഈ ഹോർമോൺസിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാരണം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അമിതമായിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പ് കൂടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് ആയിരിക്കാം ഇന്ന് ലഭിക്കുന്ന പല ഞാൻ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നാട്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന പലതും ഹോർമോൺസ് കുത്തിവെച്ച് കിട്ടുന്ന മത്സ്യമാംസങ്ങളാണെന്നാണ് മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിപ്പം പച്ചക്കറിക്കും വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഫ്രൂട്ട്സിനും വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല പിന്നെ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്തേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റും നമ്മളൊക്കെ കോളേജിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പൊതിച്ചോറോ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ബയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയൊന്നുമില്ല ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല സംസ്കാരം ഭക്ഷ്യ സംസ്കാരം തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട് പൊതുവേ ഓൺലൈനിൽ കൂടെ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോലും പോവാതെ ഓൺലൈനിൽ പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ചെക്കിങ് അവിടെ നടക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സിലൊക്കെ തന്നെ പല ഇപ്പോൾ കമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് നല്ല പ്രോഡക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ അതേ ബ്രാൻഡഡ് സാധനങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനൊരു സാ അത് എവിടെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ വായയ്ക്ക് രുചി വരുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ഓർഡർ ചെയ്യുക പലപ്പോഴും അല്ലാതെ ഒരു ഹെൽത്തി ഫുഡായിട്ട് ആരും ഓർഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ അതുപോലെ ജോലി സമയത്ത് ജോലി സമയം രാവിലെ പണ്ടൊക്കെ പത്ത് മണി മുതൽ അഞ്ച് മണി വരെ ഇരുന്നു ഇപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ജോലി സമയം ഉണ്ടോ ഇന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നവരോ സോഫ്റ്റ്വെയർസിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗം കൂടിയാണ് ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം അതുപോലെ ഉറക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സമയത്തിന് ഉറങ്ങാതിരിക്കുക ആ സമയത്ത് ഉറങ്ങുക പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണമെങ്കിൽ അതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കണം എന്നുള്ള മദ്യപാനം തുടങ്ങി ആൽക്കഹോളിൻ്റെ അംശം ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ശീലിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ജങ്ക് ഫുഡിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും
പ്രമേഹ രോഗം കൊണ്ട് വരുന്ന മസിൽസിന് ഉണ്ടാകുന്ന വീക്ക്നെസ്സിന് നേഴ്സിന് ഉണ്ടാകുന്ന വീക്ക്നെസ്സ് ജനറലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അവൻ്റെ ഊർജത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന കുറവ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ചാലും വ്യക്തമായിട്ട് കുറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഷുഗർ വരുന്ന കാണിക്കുന്നല്ലാതെ അതിൻ്റെ പാർശ്വഫലങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഈ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി വർദ്ധിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഇപ്പം എത്ര ആയുർവേദത്തിൽ എത്രയും നല്ല ചികിത്സാ രീതികളുണ്ടെങ്കിലും ഈ പഥ്യം എന്നുള്ളൊരു ഇത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാരൊന്ന് ഒരു വൈമുഖ്യം കാണിക്കും ആ ഒരു ചികിത്സയ്ക്ക് ആ പഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ പഥ്യം മരുന്നിനല്ല പഥ്യം രോഗത്തിനാണ് പക്ഷേ അത് പിന്നെ പണ്ട് തന്നെ ഈ വൈദ്യന്മാർ പണ്ട് തന്നെ വളരെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പഥ്യം എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോഴും അതിൽ കുറേയധികം വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് കാരണം ഒരു രോഗത്തിന് ആ രോഗത്തിന് കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഭക്ഷണം ആ രോഗം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ചര്യകളിൽ നിന്ന് മാറണം വളരെ ഉത വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എളു മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് അൾസർ വയറ്റിനകത്ത് ഗ്യാസ്ട്രിക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് കരുതാം അപ്പോൾ അവിടെ അസിഡിറ്റിയാണ് അത് കാരണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ സമയത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്തായാലും ഈ അസിഡിറ്റി നല്ല എരിവും പുളിയുമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ കൂടും യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നൊരു രോഗിയോട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എരിവും പുളിയും പരമാവധി കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നിനുള്ള പഥ്യമല്ല രോഗത്തിനുള്ള പഥ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആർത്രൈറ്റീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒരുപാട് എണ്ണമുണ്ട് ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ ആയിക്കോട്ടെ ഡ്രൈ സ്കിന്ന് സോറിയാസിസ് തുടങ്ങിയുള്ള വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും മത്സ്യമാസങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയും അതായത് അനിമൽ പ്രോട്ടീൻ അകത്തേക്ക് ചെന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ കൂടുതലായി കാണുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ അനിമൽ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ഇൻടേക്ക് കുറയ്ക്കണം അപ്പം മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ രോഗിയോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മത്സ്യമാസം കഴിക്കണ്ട എന്ന് പറയും പച്ചക്കറി കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും പൊതുവേ മരുന്നിനാണ് എല്ലാവരുടെയും ഒരു അതെ വളരെ അപൂർവം ചില മരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഗുലുഗുൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഗുലുഗുൽ ആയുർവേദത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ഗുലുഗു ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് മാർക്കറ്റിലുണ്ട് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു പറയാറുണ്ട് എരു പുളി തൈര് കൂട്ടരുതെന്ന് എടുത്തു പറയാറുണ്ട് അത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ മരുന്നിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം രോഗിക്ക് മനസ്സിലാവണമല്ലോ ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രാവിലെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ കഴിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് വളരെ എളുപ്പം ദഹിക്കാവുന്ന മരുന്നുകൾ ഇപ്പോൾ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കഞ്ഞി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ദഹിക്കാവുന്ന നമ്മുടെ കേരളീയർക്ക് മനസ്സില നമ്മുടെ വയറിന് അനുഭവത്തിലുള്ള സാധനമാണ് അരി ഭക്ഷണം ഗോതമ്പിനേക്കാളും നമുക്ക് അവിടെ എളുപ്പം കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കഞ്ഞി കുടിച്ചാൽ വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം അപ്പോൾ ഈ മരുന്നുകൾക്ക് വരുന്ന ശരീരത്തിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആകരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരവസരം നമ്മൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ എല്ലാ രോഗികളോടും പറയാൻ പറ്റാത്തത് കാരണം ബ്രോഡായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പഥ്യം വളരെ നിർബന്ധമാണ് അതേപോലെ ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഈ ആയുർവേദത്തിന് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ പൊതുവേ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പം കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒത്തിരി എലമെൻസ് ഐ മീൻ മെറ്റൽസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് കിഡ്നിയെ ബാധിക്കും എന്നൊക്കെ ഒരു പ്രചാരണമുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് അതിൽ ഭാഗികമായി ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അത് വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഈ നമ്മൾ പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പച്ചമരുന്നുകളെല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കെമിക്കൽസും അതായത് ഹെവി മെറ്റൽസിൻ്റെ ചെറിയൊരു അംശം എല്ലാ പച്ചമരുന്നുകളിലും ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളിൽ പോലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാകുമ്പോഴാണ് അത് റെഡ് ലൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്ററായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഈ നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള സാധാരണ മരുന്നുകളൊന്നും തന്നെ ഹെവി മെറ്റൽസ് അളവിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതല്ല ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പച്ചമരുന്നുകളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ തോതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന് ദോഷമൊന്നും ഉള്ളതല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ ചിലപ്പം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെവി മെറ്റൽസിൻ്റെ അംശം കാണും പക്ഷേ അത് അംഗ
ഇന്നിതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന അപാകതകൾ കാരണം പല കമ്പനികൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളും ഇത് വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ ശുദ്ധീകരിക്കാതെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവാം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഈ മരുന്നുകൾ ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി സേഫ് എന്നുള്ള ലേബലിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഹെവി മെറ്റൽസ് കാണും അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അവരവിടെ കാണാത്തത് കാരണം ഈ മരുന്നിൽ ഹെവി മെറ്റൽസ് അത് ഹെവി മെറ്റൽസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഹെവി മെറ്റൽസ് കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ ഹെവി മെറ്റൽസ് വളരെയധികം അളവിൽ കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് മാത്രം അവർ റിമാർക്ക്സ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ ഹെവി മെറ്റൽസ് ശരീരത്തിൽ അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അവിടെയാണ് റിസർച്ചുകളുടെ ആവശ്യമുള്ളത് എന്തായാലും ആയുർവേദ മരുന്നുകളിൽ ഹെവി മെറ്റൽസിൻ്റെ അംശം തുലോം കുറവാണ് അപകടകരമായിട്ടുള്ള അല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിച്ചു പറയാം ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ സ്പൈനിലാണല്ലോ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലും ഇന്ന് ബാക്ക് പെയിന് കാരണമാകുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനെന്ത് ചികിത്സാ രീതികളാണ് ആയുർവേദത്തിലുള്ളത് ആ ഞാൻ ഈ മസ്കുലോസ്കലിറ്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഒരു ബാക്ക് പെയിനായിട്ട് രോഗി വരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ചിലപ്പം മിക്കവാറും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളെ കണ്ടിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് മാതിരിയായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരാം അവർ സ്പൈൻ്റെ എം ആർ ഐ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ഡിസ്കിന് പ്രൊലാപ്സ് എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ സർജറി സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പേടിയായിട്ട് ആൾക്കാർ നോക്കിയേക്കുമ്പോൾ ഉടനെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ആയുർവേദത്തിലേക്ക് വരാമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ വളരെ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു ആയുർവേദ വൈദ്യം ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മുടെ സ്പൈൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നതും കാരണം റോഡുകളൊക്കെ മോശമായിട്ട് വരുന്ന ഇത് ബൈക്ക് റൈഡിങ് കൂടുതലാണ് പത്തും അമ്പതും കിലോമീറ്റർ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുമ്പിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന കാരണമുണ്ടാവുന്ന സർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടലോസിസ് പോലെയുള്ള നിർക്കട്ട ആദ്യം നമ്മൾ ചില നിരറക്കെന്ന് പറയുമെങ്കിലും പിന്നെ ക്രമത്തിൽ അത് ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സിലേക്ക് മാറുന്നു പിന്നെ വേറൊരു കാരണമുള്ളത് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡേ ഡെഫിഷ്യൻസി പൊതുവെ കേരളത്തിൽ വളരെ കോമൺ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേരളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു എഴുപത് ശതമാനം പേരുടെ ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവായിട്ടാണ് കാര്യം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ പോഷകാംശം കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആകരണ ശേഷി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്തായാലും വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് അതും അസ്ഥി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതാണ് അപ്പോൾ വളരെ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് രോഗി വരുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ വൈദ്യനും കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നാൽ ചികിത്സിക്കാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിൽ രോഗി കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് ആയുർവേദത്തിൽ അപ്പം നമ്മളും കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് ആ രീതിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മാസം മരുന്ന് കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ റെഡി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് പലപ്പോഴും മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങളിൽ ഒരു ട്രയൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരാം പ്രമേഹമാണ് തുടക്കത്തിൽ ഒന്ന് മരുന്ന് നോക്കി കഴിച്ച് നോക്കാം ഒരു മാസം പിന്നെ കുറവില്ല നമുക്ക് അലോപ്പതിക്ക് പോകാൻ വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയല്ല ആയുർവേദത്തിൽ ഈ ബാക്ക് പെയിൻ കേസുകളിൽ വരാം ഇതിന് ഇതേ മാർഗമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഡോക്ടർ പറയണോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം പറയണതോ മുഴുവൻ കേൾക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് വരുന്നതാണ് നമുക്ക് അത് നല്ല റിസൾട്ട് കൊടുക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത്രയും നേരം നമുക്ക് വിശദമായ ആയുർവേദത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്ടറിനോട് നമുക്ക് നന്ദി അറിയിക്കാം ഡോക്ടർ നന്ദി അതേപോലെ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം